Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Toyota Camry 2019 lấy cảm hứng từ Mitsubishi Xpander Hình ảnh hai hốc gió lớn phía đầu xe của Toyota Camry 2019 gợi nhớ đến hình ảnh của Mitsubishi Xpander. Nhưng dù sao đó cũng là một sự cố gắng thay đổi. Ngoại hình của Toyota đối với mẫu xe sedan hạng D nhưng lại có ngoại hình quá nhàm chán trong suốt nhiều năm liền. Có lẽ chỉ 2 năm trước đây, chẳng ai nghĩ rằng hình tượng Camry lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Nhất là khi sự bảo thủ của Toyota đã kéo dài trong quá nhiều năm trời, bất kể những lời kêu gào tuyệt vọng của khách hàng. Kể từ khi ra mắt đầu tiên vào năm 1983, Camry đã gắn liền như hình với bóng cùng danh tiếng của Toyota bên bỉ ổn định và nhàm chán. Việc hai yếu tố đầu tiên quá xuất sắc đã khiến cho dòng xe động cơ ngang dẫn động cầu trước đầu tiên trong lịch sử của Toyota được khách hàng toàn cầu tặc lưỡi cho qua. Thế hệ ban đầu cũng thế mà 6 thế hệ kế tiếp cũng vậy. Tuy nhiên, thương hiệu Nhật nhận ra rằng không thể cứ mãi bảo thủ như vậy được, đặc biệt là khi thị trường không còn yêu ái họ nữa bởi phân khúc sedan bắt đầu chứng lại vào giai đoạn 2014-2015. Chính chủ tịch Akio Toyota là người quyết liệt nhất với khẩu hiệu loại bỏ yếu tố nhàm chán trên mọi dòng sản phẩm của Toyota mà tiên phong bất ngờ thay lại chính là Toyota Camry. Từ bản facelift năm 2015, nhiều người nhận ra Toyota đã bắt đầu mạnh tay hơn trong sự thay đổi thiết kế xe nhưng ít ai lại ngờ rằng thế hệ thứ 8 có mặt trên thị trường từ năm ngoái lại có sự thay đổi rõ rệt đến như vậy. Như nhiều chuyên gia đã nhận định khi lần đầu tiên nhìn thấy Camry năm 2018, nếu như Toyota làm như thế này từ sớm hơn, có lẽ họ đã đàn áp được mọi đối thủ. Ngoại thất với cá tính mới Trong phân khúc sedan gia đình, nhìn chung không có mẫu xe nào quá đặc sắc về thiết kế, Camry bất ngờ từ vị trí đội sổ vươn lên dẫn đầu nhờ những thay đổi của thế hệ thứ 8. Do dài thấp và rộng hơn, dáng đứng của chiếc sedan Toyota trở nên thể thao hơn bao giờ hết. Đầu xe chưa bao giờ giữ dằn đến thế nhờ tản nhiệt mới cùng hốc gió đặt thấp. Sắc, nhọn và nổi là ba tính từ có thể sử dụng để miêu tả chính xác nhất Camry khi nhìn trực diện. Từ hông xe chuyển dần về phía sau là những đường nổi ngang hông cá tính và ấn tượng hơn hẳn xưa kia. Riêng bản XSE sử dụng trần xe tối màu còn nâng tầm ngoại thất lên một tầm cao mới. G nổi ở cột xe kéo dài xuống tới nắp cốp tạo cảm giác liền mạch. Cản sau mang thiết kế khá dị khi mô phỏng lại bộ khuếch tán gió thường thấy. Nhìn chung, nhiều người còn có thể thấy lạ lẫm vì thiết kế Camry 2018 nhưng không thể phủ nhận Toyota đã rất cố gắng để tạo nên tiếng nói riêng, tính cách riêng cho dòng sedan con cưng. Khởi đầu của họ không hề tồi nếu không muốn nói là xuất sắc ngoài dự kiến của hầu hết fan trên thế giới. Ít nhất giờ nhìn vào Camry, người ta vẫn còn có chi tiết để nhận xét thay vì chỉ là một khối tổng thể gắn mác nhàm chán to đùng như trước đây. Bước chân vào cabin Camry 2018 cũng là một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ. Tắp lô mang lại cảm giác chiều sâu 3D, xẻ đôi bởi ốp trang trí uốn lượn sóng, cụm điều khiển trung tâm hướng về phía người lái, giúp họ thuận tiện thao tác hơn, vừa mở rộng không gian ghế hành khách phía trước. Toàn bộ khu vực xung quanh màn giải trí trung tâm được làm đen mô phỏng lại thiết kế smartphone nhưng Toyota vẫn giữ lại số lượng nút bấm và núm xoay điều khiển đủ thế khách hàng tiện thao tác. Chất lượng chế tạo tablo nhìn chung ở mức trung bình và đem lại cảm giác kém sang nhất là vô lăng. Chỉ có các cấu hình cao sử dụng nhựa mềm và ốp trang trí trao chuốt trông bắt mắt hơn. Tạm bỏ qua chất lượng của nội thất xe, hệ thống thông tin giải trí Entune 3.0 đời mới của Toyota ra mắt cùng Camry mang lại nhiều tính năng hữu dụng hơn hẳn cho người dùng, chẳng hạn như công nghệ định vị thông qua ứng dụng điện thoại Scout, cung cấp thông tin giao thông trực tuyến cho người lái và hướng dẫn đường đi, hay Apple CarPlay hiện vẫn chưa có Android Auto. Chiều dài cơ sở xe được kéo dài thêm gần 50mm được chuyển hóa hết vào hàng ghế sau, để mang lại khoảng trống để chân rộng rãi hơn, bù đắp lại phần nào chiều cao mất đi. Một thay đổi khó nhận ra là capo và đường gờ hông được hạ thấp hơn bên ngoài, giúp người ngồi hàng ghế sau không còn cảm giác ngồi dưới đáy nữa mà là ngang hàng hơn so với tổng thể. Cảm nhận tên NGA Không chỉ ngoại hình Camry thay đổi mà hầu hết phần cứng của xe cũng được Toyota nâng cấp theo khung gầm toàn cầu tên NGA mới. Cả hai tùy chọn động cơ cũng đã được nâng cấp dù dung tích xi lanh vẫn giữ nguyên nhưng công suất đã tăng lên đáng kể. Bản 2.5 i4 giờ sở hữu công suất 203 mã lực thay vì chỉ có 178 như trước đây. Bên cạnh đó, bản V6 3.5 cũng chứng kiến công suất tăng mạnh từ 268 lên 301 mã lực. Đối tác của cả hai đổi từ hộp số tự động 6 cấp lên 8 cấp. Thông số của cả hai không chỉ nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc mà còn giúp thổi một làn gió mới trải nghiệm cầm lái Camry. Các kỹ sư của Toyota tuyên bố đã hạ thấp trọng tâm xe xuống, trong khi khung gầm TNGA chuyển đổi hệ thống treo phía sau từ dạng thanh trống sang đa điểm. 
giờ đây cầm lái Camry mang lại cảm giác vững chãi hơn kể cả ở tốc độ trung bình trong khi vẫn nhẹ nhàng di chuyển chậm nhờ công suất tăng cường vô lăng mang lại cảm giác nặng hợp lý hơn khi không bắt người dùng phải e cổ ra để đánh lái liên tiếp khi gặp cua gấp ngay ở cả cấu hình Sport ngỡ tưởng công suất động cơ tăng lên khả năng vận hành tốt lên thì hiệu suất nhiên liệu sẽ là yếu tố phải hy sinh nhưng không ở cả hai bản i4 và v6 trên Camry mới đều tiết kiệm nhiên liệu hơn trước bản i4 tiêu thụ 8,4 lít xăng cho 100 km vận hành nội đô và 6,3 lít trên đường cao tốc trước đây là 10,2 và 6,9 lít trong khi bản v6 có thông số lần lượt là 10,7 và 7,4 lít cho 100 km trước là 11,8 và 7,8 lít cho 100 km Mảng công nghệ an toàn của Camry 2018 cũng không có nhiều điểm để chê khi hầu hết các trang bị tính năng thường thấy ở các phân khúc xe phổ thông đều hiện diện, bao gồm camera sau, tiêu chuẩn trên mọi cấu hình, cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, cruise control thông minh, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ đánh lái giữ làn, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm ngang phía sau. Nhìn chung, Camry 2018 vẫn mang lại giá trị, đã làm nên thương hiệu chiếc xe đan này là sự bền bỉ đáng tin cậy và là mẫu xe hàng ngày tiệm cận sự hoàn hảo khoác bên ngoài là lớp áo mới trẻ trung năng động điểm trừ duy nhất có lẽ là việc giá xe cũng vì thế mà tăng lên đôi chút so với thế hệ trước với khoảng tranh lệch khoảng 500 đô la chỉ số được tham khảo từ biểu giá ở thị trường Mỹ các bạn đang xem video trên kênh đa dòng Vina chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.